Hi friends, this is Ravani. Welcome to our YouTube channel, Sri Education Classes in Telugu. Today, we will talk about the divisibility rules. First, divisibility rule is the definition of the The process of checking whether a number is divisible by a given number or not without actual division is called divisibility rule for that number. अंते इंटरनेट नार्मल डिवीजन का कुंडा मानो ये देखते इस तरह मन की गिवन नंबर उन्दा आ गिवन नंबर ने चेक जस नो आदि डिविजिबिलिटी आउट उन्दा लेह ता आने चेकिंग जस ये देखते ही प्रोसेस ने आ प्रोसेस ने आ इच्छने नंबर के डिविजिबिलिटी रूल अंता मंडे सो असलो डिविजिबिलिटी रूल एंडक फाइंड आउट जेल से अच्छे ना अंते मन नार्मल डिवीजन द्वारा गड़ा मन कैलकुलेट चाहिए चुका नहीं मन के दिन द्वारे टाइम अनेडे टाइम टेकिंग बट टाइम टेकिंग प्रोसेस अंदर को मन सिंपल गा उन लोगों को समान डिविजिबिलिटी रोल्स अंदर द्वारा का कैलकुलेट चाहिए उनको समान डिविजिबिलिटी रोल्स नहीं � इकड़ा वंस प्लेस लो उन्हें डिजिट टने दी इकड़ों ने ए दरना उनका डिजिट उन्हें वंस प्लेस लो ऐ तो जीरो है ना उन्हें डाले लेदा टू लेदा फोर सिक्स और एट अंते वंस प्लेस लो उन्हें डिजिट टने दी कंपलसरी इन दिलो उन्हें ए दो का डिजिट टाइ उन्हें डाले ये विधंगा उन्हें अपुर डिजिबिलिटी � सपोज ये भी चाला बिग नंबर अंडे इन दिलो मानो अब सपोज नार्मल डिवीजन द्वारा चाहिए यालंटे चाला पैदा प्रोसेस सो मानो डायरेक्ट का ऑक्सरी लचोड़ा गाने डायरेक्ट रिच अप्पर आने की इजी उन्नदे भी डिविजिबिलिटी रूल्स यूज़ जस्ट नाम सो मानो की डिविजिबिलिटी बाय रूल प्रकार में उन्नदे व लैक्स, टेन लैक्स, क्रोर, टेन क्रोर। मैं कितने से कहता हूँ? इन दिलो इकड़ा वंस प्लेस लो उन्हें डिजिट टन है, देख कंपलसरी इन दिलो ये दो अक्टाई उन्हें डाले। सो इकड़ा वंस प्लेस लो ना डिजिट टेन तो भी मान के फोर, फोर आने दे इन दिलो उन्हें लेता, फोर आने उन्हें। सो अंटे इन दिलो उन्हें डिजिट टन है दे वंस प्लेस लो उन्हें इन दिलो उन्हें ए डी ए दो का डिजिट टन है दे वंस प्लेस लो उन्हें टा अपुर मन्ना ना डिविजिबल बाय टू आने सेटिस्फाई जस्ट ना अंटम आई इच ने ये ये दे तो ई नंबर उन्हें तो टू लो सेटिस्फाई आई नट्टो सो एक रो वंस प्लेस लो फोर उन्हें क्या divisible out नानी मी next वच्च सर्की divisibility by 3 अंडी divisibility by 3 condition एंट अंटे एदा यते एदा नोक सर गीवेन नेंबर उन्ट दगा वीट नी इंदुलो उन्न digit सन्नीट नी मनन सम्म जेस्ते एदा यता उच्छन आंसर उन्टुन्दो result उन्टुन्दो आ result अने 3 योक multiple size उन्डाले सो नी इप्रो � 8 plus 8 plus 9 plus 7 plus 4 मनको इडिजिट्स ने सम जैसे मनको 45 हो सुनना अंडे सो 45 याने रे थ्री टेबल लो पोतना लेता थ्री ओके मल्टीपल्स लो उन्दा अंते 15 थ्री फिफ्टीन जर 45 आउट उन्दा का देता अंते ये थ्री ओके मल्टीपल का पट्टी ये देते गिवन नंबर उन्दा डिविजिबल बाय थ्री कंडीशन में शार्टेस्वाइज हो सुना अंते थ्री ओके मल्टीपल नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय सिक्स अंडे डिविजिबिलिटी बाय सिक्स अंडे इन दाने मन की इन दा का डिविजिबिलिटी बाय टू सी सेंड अंडे डिविजिबिलिटी बाय टू डिविजिबिलिटी बाय थ्री ये रोंडो कंडीशन्स सेटिस्फाई आई थे ने डिविजिबिलिटी बाय सिक्स अने सेटिस्फाई होते हैं सपोज़ इपुट डिविजिबिलिटी बाय ट थ्री काले धन कुंड, फॉर एग्जांपल आदि सिक्स का दो, अंत टू आई ते ने ये वो कटिका का पायना आदि सिक्स या का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जाए दो, मान के डिविजिबिलिटी बाय टू कंडीशन इंटरनेट, डिविजिबिलिटी बाय टू कंडीशन में वंस प्लेस तो, मान के उन्हें डिजिट सने कंपलसरी बुंदा ले, जीरो गाने, टू गाने, सो मैंने डिविजिबिलिटी बाय टू कंडीशन में आई थे सेटिस्फाई होते हैं ना तो डिविजिबिलिटी बाय टू आने दे आने दे सेटिस्फाई होते हैं ना ये पर मैंने डिविजिबल बाय थ्री कंडीशन सेटिस्फाई चेस नो ले रहे चेकिंग ये दम सो डिविजिबल बाय थ्री कंडीशन इंटरनली ये डिजिट से ये रहते इच्छा रहा आगे वन नंबर लो ना डिजिट सन्नित ने एडिशन चेस्ट या उच्चा रिजल्ट आने थ्री मल्टीपल का वाले का तो सो मान की इच्छा नंबर 
డివిజన్ అది సమ్ చేద్దాము అందులో ఉన్న డిజిట్స్ అనేది సమ్ చేద్దాము నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ వీటన్నిటిని సమ్ చేసిన డిజిట్స్ అన్నిటిని మనకి ఎంత ఆన్సర్ వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ అని వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది త్రీ టేబుల్ వస్తుందా లేదా త్రీ ఫిఫ్టీన్ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో త్రీ యొక్క మల్టిపుల్ కాబట్టి సో ఏదైతే ఈ గివెన్ నెంబర్ ఉందో ఇది డివిజిబిలిటీ బై త్రీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది త్రీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే డివిజిబుల్ బై త్రీ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే టూ అవుతుంది త్రీ అవుతుంది బోత్ టూ అండ్ త్రీ అయితేనే సిక్స్ అవుతుంది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ టూ అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయలేదు అంటే డివిజిబిలిటీ బై సిక్స్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేయదు సో మనకు రూల్ ఏంటి రెండు కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి ఇలా సాటిస్ఫై చేయడాన్ని చేస్తే దాన్ని డివిజిబిలిటీ బై సిక్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డివిజిబిలిటీ బై నైన్ అండి డివిజిబిలిటీ బై నైన్ కూడా సేమ్ త్రీ లాగానే ఉంటుంది కానీ ఇది నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి అంతే సో మనకి ఏదైనా ఒక గివెన్ నెంబర్ ని అందులో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని ఎడిషన్ చేసేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ అనేది నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ అయి ఉంటే అప్పుడు డివిజిబిలిటీ బై నైన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూస్తాము సో ఇందులో ఉన్న డిజిట్స్ ఏంటి సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సో వీటి సమ్ చేస్తే మనకి ఏం ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే వీటి యొక్క సమ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ నైన్ టేబుల్ లో పోతుంది అంటే నైన్ ఫోర్ జార్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఇది నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ కాబట్టి డివిజిబిలిటీ బై నైన్ అనే కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది డివిజిబుల్ బై నైన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది డివిజిబిలిటీ బై ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంటే వన్స్ ప్లేస్ లో ఉండే డిజిట్ అనేది వన్స్ ప్లేస్ లో ఉండే డిజిట్ అనేది ఐదర్ జీరో ఆర్ ఫైవ్ ఉండాలి అంటే వన్ స్టేస్ లో ఉండే డిజిట్ అనేది జీరో గానీ ఫైవ్ గానీ ఉంటే అది డివిజిబిలిటీ బై ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది సో ఇక్కడ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తున్నా అండి ఇక్కడ వన్ స్టేస్ లో ఉండే డిజిట్ అనేది ఏముంది ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి డివిజిబిలిటీ బై ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది వన్ స్టేస్ లో జీరో ఉంది కాబట్టి సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే వన్ స్టేస్ లో ఉండే డిజిట్ అనేది ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక డిజిట్ అయి ఉండాలి అప్పుడు మనం డివిజిబిలిటీ బై ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటాం నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ బై టెన్ కావాలంటే మనకి టూ రూల్స్ ఉన్నాయండి అందులో ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసరికి వన్స్ ప్లేస్ లో ఉండే నెంబర్ కంపల్సరీ జీరో అయ్యి ఉండాలి ఇలా ఉండే డైరెక్ట్ గా మనం డివిజిబిలిటీ బై టెన్ అని చెప్పచ్చు లేదా మన ఈ ప్రాసెస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండి సో ఫస్ట్ రూల్ చూద్దాం ముందు సో ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసరికి ఇందులో ఏముంది రూల్ వన్ ప్రకారం ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్ లో ఉండే డిజిట్ అనేది మనకి జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ బై టూ టెన్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సెకండ్ కండిషన్ ప్రకారం చూస్తే మనకి బోత్ ఫైవ్ అండ్ టూ లో డివిజిబుల్ కావాలి సో మనకి ఫైవ్ లో డివిజిబుల్ కావాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఫైవ్ లో డివిజిబుల్ కావాలంటే వన్స్ ప్లేస్ లో ఎయిదర్ జీరో ఆర్ ఫైవ్ ఉండాలి సో ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్ లో ఉండే డిజిట్ ఏంటి జీరో కాబట్టి ఫైవ్ డివిజిబిలిటీ బై ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ కావాలంటే డివిజిబిలిటీ బై టూ కావాలంటే వన్స్ ప్లేస్ లో జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇందులో ఏదన్నా ఒక డిజిట్ అయి ఉండాలి సో ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్ లో ఉన్న డిజిట్ ఏంటి జీరో కాబట్టి ఈ ప్రకారం చూసుకున్నా మనకి డివిజిబుల్ బై టూ కండిషన్ సరిగ్గా అవుతుంది అంటే బోత్ ఫైవ్ అండ్ టూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా మనం డివిజిబుల్ బై టెన్ అని చెప్పగలుగుతాం ఈ విధంగా అయినా చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ గా వన్స్ ప్లేస్ లో జీరో ఉంటే డైరెక్ట్ కూడా డివిజిబుల్ బై టెన్ అని చెప్పు డివిజిబిలిటీ బై ఫోర్ కండిషన్ ఏంటంటే అండి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేది ఫోర్ టేబుల్ లో వాళ్ళు డివిజిబుల్ అయి ఉండాలి సో ఇందులో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూద్దాము లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఏంటివి నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ సిక్స్ అనేది ఫోర్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫోర్ టేబుల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే ఫోర్ టే ఫోర్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది సో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేవి ఫోర్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఏదైతే గివెన్ నెంబర్ ఉందో ఇది డివిజిబిలిటీ బై ఫోర్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుందని చెప్తాం నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ బై ఎయిట్ డివిజిబిలిటీ బై ఎయిట్ కూడా సేమ్ ఫోర్ లాగా అండి కానీ ఇక్కడ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ అనేవి ఎయిట్ ఎయిట్ టేబుల్ లో పోవాలి లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ అయి ఉండాలి సో ఇక్కడ లాస్ట్ త్రీ
డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ డిజిట్స్ అంటే ఆర్ డిజిట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటిని ఎడిషన్ చేసి ఆర్ డిజిట్స్ మైనస్ ఈవెన్ డిజిట్స్ అంటే ఈ టూ యొక్క సమ్ము ఆర్ డిజిట్స్ యొక్క సమ్ము మైనస్ ఈవెన్ డిజిట్స్ యొక్క సమ్ చేస్తే ఆ వచ్చే ఆన్సర్ అనేది జీరో అయినా ఉండాలి లేదా లెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అయ్యి అయినా ఉండాలి సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాము సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్డ్ ప్లేసెస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ప్లేస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఆర్ నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి టూ ప్లస్ ఫోర్ అంటే వీటి యొక్క సమ్ ఆర్ట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్న డిజిట్స్ యొక్క సమ్ టూ ప్లస్ వన్ ఎంత త్రీ సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ప్లేసెస్ ఈవెంట్ ప్లేసెస్ ప్లేస్ లో ఉన్న డిజిట్స్ యొక్క సమ్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈవెంట్ ప్లేస్ లో వన్ ఇక్కడ ఈవెంట్ ప్లస్ టూ వన్ ప్లస్ టూ ఎంత త్రీ వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఆర్ట్ ప్లేసెస్ మైనస్ ఈవెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్న ఆ డిజిట్స్ యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఆర్ట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్న ఏముంది ఎంత వచ్చింది ఆర్ట్ ప్లేసెస్ లో సమ్ చేస్తే త్రీ వచ్చింది ఈవెంట్ ప్లేసెస్ లో సమ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది సో వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే జీరో అంటే మనకి వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ జీరో గాని లేదా లెవెన్ గాని అయితే ఒక డివిజిబిలిటీ బై లెవెన్ అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది లేదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇక్కడ కూడా సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ప్లేసెస్ ఎంత ఆర్ట్ ప్లేసెస్ సమ్ ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత టెన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ప్లేసెస్ ఎంత సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎంత నైన్ సో వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఆర్ట్ ప్లేసెస్ మైనస్ ఈవెంట్ ప్లేసెస్ చేస్తే ఎంత టెన్ మైనస్ నైన్ వచ్చింది టెన్ మైనస్ నైన్ ఎంత వన్ వన్ అనేది లెవెన్ ఇక్కడ జీరో అయినా ఉండాలి లేదా డివిజిబుల్ బై లెవెన్ అయినా ఉండాలి కానీ మనం ఇక్కడ ఏమొచ్చింది వన్ వచ్చింది సో వన్ అనేది లెవెన్ టేబుల్ వస్తుందా రాదు లెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి సో ఇది డివిజిబుల్ బై లెవెన్ అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయదు సో ఇది ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ప్లేసెస్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి డివిజిబుల్ బై లెవెన్ కండిషన్ ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది మనకి అయితే జీరో అయ్యన్నా ఉండాలి లేదా లెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అయ్యన్నా ఉండాలి